начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. From the end of verse 53 of chapter 7 until chapter 8, through chapter 8, verse 11, there is a manuscript controversy. А начиная с 53 стиха 7 главы и до 11 глав, а, стиха а, 8 главы, а, у нас сложность в рукописях. Most of the manuscripts we have, including the manuscript family, which is the basis of our oldest and most traditional English translation, includes, uh, include verse 7.53 through 8.11. Фрагмент 7 главы 53 стиха по 8 главу 11 стих присутствует в большинстве имеющихся у нас рукописей uh, Священного Писания, рукописей Евангелия от Иоанна, в том числе а в рукописях, на основании которых делались наиболее старые, наиболее уважаемые переводы Священного Писания, и в том числе и синодальный перевод. Но, Но дело в том, что вот это большинство рукописей на самом деле более новые рукописи, рукописи уже средневековья, позднего средневековья. А в самых старых, самых древних рукописях этого фрагмента нет. Now, um, because I'm not a scholar, my opinion on this question is not very important. I'm a student just like you. Я не специалист в текстологии, поэтому вряд ли важно, что я вам сейчас по этому поводу скажу. Вряд ли важно, что я об этом думаю. Я такой же, как вы. But let me tell you what I think. И все-таки кое-что скажу. I think it's virtually certain that John did not put this story in this place in his gospel originally. Я с полным основанием предполагаю, что в Евангелии от Иоанна в первоначальном его варианте в этом месте этого эпизода не было. And I don't think there's any harm, I don't think there's any danger to our faith in admitting that. As a matter of fact, the weight of the scholarly evidence practically forces us to admit that. И в этом признании нет ничего страшного. Вера наша от него не сокрушится. Но а, аргументы исследователей, аргументы этих текстологов побуждают нас утверждать именно так. But, но... That doesn't mean that this never happened. Это не значит, что такого случая не было. And that doesn't mean that John didn't write it. Это не значит, что Иоанн его не описал. All it means is that when he originally wrote the gospel, this story was not in this place in the gospel. Мы говорим только о том, что в первоначальном варианте Евангелия в этом месте повествования этого эпизода не было. Probably my favorite Christian is a man who died the same day that John Kennedy shot was shot. His name was C.S. Lewis. Clive Staples Lewis, uh, человек, которого я, пожалуй, больше всех ценю, больше всех люблю и уважаю среди христиан. Uh, день его смерти, кстати говоря, совпал с днем убийства uh, президента Кеннеди. He was not a trained Bible teacher. He was not a trained theologian at all. У Льюиса не было богословского образования, не было в строгом смысле библейского образования. And he's, frankly, he wasn't that sound on some of his doctrinal beliefs. He never had any training. He really never had any decent Protestant influences. А в некоторых богословских позициях с Льюисом невозможно согласиться. Не было у него, у него, у него хорошей подготовки, не было на него серьезного протестантского влияния. I would say on the important things to believe, C.S. Lewis agrees with us maybe about 85% of the time. По самым важным постулатам веры Льюис соглашается с нами ну, в 85% случаев. But the value of C.S. Lewis is that he can communicate that 85% more convincingly and more powerfully than those who agree with us 99 or 100%. наших общих позиций он может так объяснить, он может так объяснить, донести до людей, 
как не снилось многим из тех, кто согласен с нами на 99 или все 100 процентов. And that's why we need to resist the temptation to throw him overboard, because he misses that 15 percent. Именно поэтому так важно удержаться от искушения и не выбросить такие льюисы за борт только потому, что в 15% случаев мы с ним не согласны. Льюис, как я сказал, не был тренирован в Скрипте, не был тренирован в Теологии, он был тренирован как литературный критик. Он был наверное самым лучшим литературным критиком в мире. Он учил в Оксфорде и Кембридже. Не было у Льюиса библейского образования, богословского образования, зато было филологическое образование. А Льюис был литератур, литературоведом, причем крупнейшим литературоведом своего времени. Преподавал как никак в Оксфорде и в Кембридже. И, surprisingly, Льюис brings his awesome expertise as a literary critic. Но самое интересное в том, что со, что со своей позиции, своего, со своего положения литературоведа, Льюис внес свой вклад в решение проблемы первых стихов Евангелия от Иоанна. Says, первых стихов восьмой главы Евангелия от Иоанна. And what he says is, maybe John didn't write it. Льюис говорит так, может быть, Иоанн этого и не писал. А может и писал, хотя этого фрагмента не было сначала в начале восьмой главы Евангелия. And he says, But it happened. Но это произошло, говорит Льюис. It had to have happened. Не могло не произойти. Свое утверждение Клайв Льюис основывает на шестом стихе восьмой главы. Мы читали о том, что Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. Why he did it, we're not told what he wrote. Совершенно непонятно, что он писал. Совершенно непонятно, зачем он это делал. Объяснений нет. Now, in modern literature, writers give us the narrative as if their own eye, as if their own pen was, um, was a camera. They write photographically. They're just telling you what, what happens. В современном повествовании принято излагать uh, события от третьего лица. Писатель, автор находится в стороне. Его перо подобно ручке, подобно фотоаппарату или камере. Подобно фотоаппарату или камере. Он запечатлевает со стороны то, что происходит. Your own great uh, master Tolstoy was, was a genius at writing a kind of photographic prose narrative. Так умел писать величайший, а, величайший классик русской литературы Лев Николаевич Толстой. Он смотрит как бы со стороны, запечатлевая в своем повествовании происходящие события. Так пишется художественная литература. But only modern fiction. Но такой подход свойственен лишь современной художественной литературе. We never see it in ancient fiction. Never, ever, ever is a detail reported like this, which is not interpreted, uh, which we're not told the significance of it. В античной же литературе такого подхода никогда не было. Любая деталь, любая подробность текста, любая подробность повествования интерпретируется. Нет неважных деталей, но более того, эти детали, об этих деталях нам сразу сообщается. Мы знаем, зачем это. In other words, older writers who are making up a story, who are writing fiction, never report a detail like this without explaining it. Например, да, иными словами, писатели античности никогда не писали отстраненно. Они всегда участвовали в истории и объясняли, что значит эти подробности. So Lewis says, either this really happened, or The inventor anticipated uh, a characteristic of fictional literature by over 1,000 years. И uh, Льюис говорит так: либо действительно эти события имели место, либо древний рассказчик на более чем тысячелетие опередил время uh, в построении литературного произведения. So, 
What I'm saying is we can't be sure that this story originally showed up in this place in John's Gospel. Иными словами, повторюсь еще раз, у нас нет убедительных доказательств, что этот фрагмент действительно был изначально в Евангелии от Иоанна именно в этом месте. But we can be sure that it happened. Но несомненно, эта история имела место. So we can study it and we can profit from it, just like we can anything else Jesus does in the gospel. Так что ее можно изучать, из нее можно извлекать пользу, как из всего, что сделал Иисус и что описано в Евангелии. It is amazing. It is an amazing story. А история поразительна. After he had sat down and begun to teach, he's interrupted by scribes and Pharisees who bring him uh, a woman accused of adultery. Вот он садится, начинает учить, начинает объяснять что-то, преподавать, и его прерывают, к нему приводят женщину, взятую в прелюбодеянии. Now, the men say in verse 4 that they caught her in adultery. As a matter of fact, they caught her in the very act of adultery. В четвертом стихе мужчины говорят так, учитель – это женщина, взята в прелюбодеянии, то есть буквально ее поймали в, само, в сам момент совершения прелюбодейного акта. I got two questions. И вот у меня возникают два законных вопроса. How'd they do that? Как то они ее поймали? Как им удалось? How do you do that? Слушайте, как поймать женщину в момент совершения прелюбодейного действия? I got a second question. Ну и второй вопрос. Where's the man? А мужик-то где? Adultery is not a solo act. Ведь а, наедине без мужчины прелюбодействовать невозможно. По закону а, побивать камнями положено было не одного прелюбодея, а обоих. Where's the man? Где мужик? So they begin to quote the scripture to the Lord. И вот Господу они начинают цитировать Писание. And they're trying to trap him. They think they've got him. They're always trying to trap him. They think they've really got him this time. Очередной раз пытаются уловить его, но думают, ну все, ты попался. Because if he exercises the uh, the um, responsibility of capital punishment which the law demands he's in trouble with the Romans he's in trouble with Caesar because they reserve they reserve that right for to, for themselves but if he doesn't exercise that authority he's in trouble with the law and he's opposing Moses so they got it если Иисус совершит сейчас смертную казнь и исполнит закон Тогда а, у него возникнут серьезные проблемы с римлянами, с властью Кесаря, потому что римляне запрещали иудеям самостоятельно а, совершать смертную казнь. Если же, с другой стороны, Иисус пощадит эту женщину, не казнит ее, то у него возникнут проблемы с Моисеем и, соответственно, с а, учителями закона. Как это так? Ты не слушаешься закона Моисеева. They think got it. Им кажется, что положение для Иисуса без выхода. Uh... While they were saying that, um, Jesus wrote, Jesus bent over and wrote on the ground. Вот они там стояли и говорили ему все это, а Иисус наклонился и писал на земле, на песке. He wrote on the ground with his finger. Он писал на песке, на земле пальцем. What was he writing? Что же он писал? Well, the short answer is we don't know. Можно ответить очень коротко. Мы не знаем. And that's the only true answer. Uh, другого истинного ответа нет. It's hard not to, um, it's hard not to guess though. Но очень хочется высказать предположение. You remember it says that the law was written with the finger of God. Вы помните, что было сказано, что говорится, закон написан перстом Божьим. Whose finger was that who wrote the law? Чьим же перстом? Чей это был перст? It was the finger of Christ. Перстом Христа. Now that finger is writing something else. Теперь этот перст пишет что-то еще. He may have been writing G R A C E. Может быть, он пишет благодать. He may have been writing the words hypocrisy about them. А может быть и другое слово лицемеры. 
he may have been writing a, a new law. He may have been writing that verse in, in uh, Ezekiel about writing the law on their hearts. Может быть, своей рукой он писал новый закон или стих о новом законе из Иезекииля о том, что новый закон напишу в сердцах их. He may have been writing the name of her partner in adultery. Может быть, он писал на земле имя мужчины, совершившего с ней прелюбодеяние. Who may have been among the chief accusers. Того, кто, может быть, стоял среди обвинявших его. So he said, so evidently, when he did this, he was ignoring them. Но сложилось ощущение, что он пишет себе, не обращая на них никакого внимания. They, they dragged this woman up to him and tried to get him to pronounce a judgment of death on her. He turned away from them and began to write on the ground. То есть они к нему притаскивают эту женщину и пытаются убедить его осуди, чтобы он ее осудил. А он пишет себе и пишет. Verse 7 said, they persisted in asking him. In other words, they said, we're not going to let you ignore us. You've got to answer our question. What are we supposed to do with her? Седьмой стих. Когда же продолжали спрашивать его, когда же спрашивали его снова и снова, то есть как бы говорили, слушай, Иисус, мы от тебя не отстанем. Jesus had been bent over. Он, восклонившись, he straightens up. Сказал им, а, тут можно немножко, тут немножко точнее, он а, наклонился раньше, а теперь он распрямился и сказал им. And he says, okay, I'll tell you what, the one who is without sin among you, not just any sin, but sin which demands stoning in our law, maybe even sin like the sin she's accused of. Any one of you who's never sinned that kind of sin, You go ahead and throw the first rock. Он распрямляется, обращается к ним и говорит, ребят, вот у меня как, как, к вам какое предложение созрело. Если есть из вас человек, который без греха, причем не просто без греха, а без греха достойного смертной казни, и не просто без греха достойного смертной казни, а без греха такого, каким согрешила эта женщина, из-за которой вы пытаетесь приговорить его, ее к смертной казни, вот если на ком из вас нет такого греха, давай, бросай первый камешек. Восьмой стих мы часто не замечаем. That, и опять, наклонившись низко, писал на земле. Again, I have no idea what he wrote. И опять же, представление не имею, что он там писал. И опять же, не могу удержаться от догадок. He could have been writing the names of the adulterers who were standing in front of him. Может быть, сейчас он писал имена прелюбодеев, стоявших рядом с ним. He was showing them that he knew their names. Тем самым показывая, что знает их по имени. He may have even written the names of the adulterers and the name of a woman out beside their name. Может быть, он писал uh, имена прелюбодеев и имя женщины вместе с этими именами. There's no telling what he did. Представление не имею, что он там писал, а мне мы это не узнаем. I just have a feeling that it was what he wrote as well as what he said that scared them to death. Мне просто кажется, что испугались они до смерти не только из-за того, что он сказал, но еще из-за того, что он написал. I can't prove it. We don't know what he wrote. We're not told what he wrote. Доказать это я не могу. Мы не знаем, что он написал. Мы никогда этого не узнаем. I'm just very intrigued that John told us twice. While he was telling them this, he was writing on the ground. Но просто меня останавливает тот факт, что Иоанн об этом говорит дважды. I, I find something powerful about this passage. Что-то пленяет меня в этом евангельском фрагменте. There's something that overwhelms me in this passage. There's something that makes me very emotional. Что-то переполняет меня чувствами. It is absolutely impossible for me to seriously entertain the thought that this passage should not be in the Bible. Не могу я серьезно принять предположение о том, что это не библейский фрагмент. This is something that really happened. Было такое. This is something just like something that Jesus would do. Именно так и поступил бы Иисус. 
Maybe John didn't put it in this place originally, but he put it in some place and it happened. Может I'm быть, glad it made it into our Bibles. Может быть, не в этом месте Иоанн изначально об этом написал, но уж точно написал. Я рад, что это есть в Библии. When they heard what he said, they all began to walk away. Вот они услышали его слова и стали расходиться. So he looks at her and says, "Lady, where have all your accusers gone? Isn't there somebody here to condemn me?" И он смотрит эту женщину, говорит, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя, то есть некому тебя осудить. She says, "No one, Lord." Она говорит, никто, Господи. And you know what? If Jesus doesn't condemn us, no one can condemn us. Romans 8:1. То же самое говорится в послании к римлянам, 8 глава, 1 стих. Если Иисус не осуждает нас, то нет нам ныне никакого осуждения. Now, it's not like sin doesn't matter. Это не значит, конечно, что грех – это ерунда. And he doesn't suggest that she was falsely accused. Он не, предпол... Он не говорит, что женщина вас ложно обвинили. But he says, I don't condemn you either. Go on about your business. But from now on, don't sin. Иисус говорит, и я не осуждаю тебя. Иди, но вот это важно, и впредь не греши. It's not the presence of a threat which keeps us from sinning. It's the presence of grace. Удерживает нас от греха не страх наказания, а осознание благодати. Поддержите ТВ семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.